Hi friends, welcome to my channel. Our channel is TED Exam preparation start and paper 2 CDP. Already CDP is full of syllabus wise and we cover and clear and explain in our channel videos and playlists. Now we are going to talk about CDP. We are going to talk about CDP. We are going to talk about CDP. We are going to talk about the last minute preparation video. Unit 2 is very simple. There are 5 theories in Unit 2. Anjir teori ini, siapa yang cula orang, siapa yang cula orang, apa dia kata mat. If you want to hint at this, it's a very simple theory and it's a very important theory. Let's see. The first theory is the first theory. The psychosocial theory is the first theory. It's a very simple theory. Human development is in 8 stages. In one stage, we have struggles to face. We have two opposite qualities. We have two good feelings and bad feelings. We have two opposite qualities. Some challenges, struggles are going to face the struggles. That's why we manage the correct and correct. Positive qualities develop. No, we have a negative effect on our personality. So, the main thing is that we face the opposite qualities in one stage. We struggle to face the struggles. Good feelings and bad feelings. We face the struggles in one stage. We face the opposite qualities in one stage. We face the opposite qualities in one stage. Infancy, early childhood, preschool, school age, adolescence, young adulthood, middle adulthood and late adulthood. First, simple. Already, in one stage, we have two opposite qualities. Now, infancy, we have zero and one vice. How do we have to struggle? Trust versus mistress. What do we have to do in this stage? We have to face the mother and the mother. So, we have to face the love and care. We have to face the love and care. So, we have to face the love and care. So, we have to face the love and care. So, we have to face the love and care. So, we have to face the love and care. Trust, that is one of the things that we have to do. No one has to do anything, no one has to do anything. So, mistress. So, what are you doing in this stage? What are you doing in this stage? So, the second thing is that the early childhood is one of the ways. Where are you doing this? Autonomy is shame. That is, in this stage, you have to do everything. You have to do everything independent. 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 Walk, eat, toilet, training, everything. So, if we encourage and support them, they will get confidence. If we don't have anything to do, they will get a shame feeling. So, in this stage, if we have any opposite qualities, they will get a struggle. Autonomy was shame. So, if you want to say, then you are pre-school. Where are you from? Initiative was guilt. That is the first stage of your school. So, if you want to say, so, there are many new ideas, many questions. If you want to encourage and initiate, it's not a problem. If you want to do anything, 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 if you want to do anything. Then, you can see school age, which is R, which is R, which is R. So, if you have a challenge, you can say industry versus inferiority. That is why in the school age, you can learn all skills and land. So, you can guide them properly. So, if you have a price, you can develop all the hard work, confidence, etc. If you start a criticism, you can develop an inferiority. So, in one stage, you can struggle with two qualities. What do you do with humans? What do you do with humans? This is the concept. So then, look at the fifth adolescent stage. This is the main stage. How do you do the adolescent stage? You can create an identity for the adolescent stage. So, if you want to create an identity for the adolescent stage, if you want to encourage and guide them properly, you can create an identity for the adolescent stage. If you want to do anything, you can create a confusion, a role confusion. So, adolescent stage is the identity versus role confusion. Then, young adulthood is the 18th stage. If you want to struggle with anything, you can struggle with anything. Intimacy vs Isolation That is Intimacy is one of the closeness If you have a good friendship, relationship, society, you can see it So, if you have a struggle with this, you can see isolation So, if you have a struggle with this, you can feel a little bit of a problem So, if you have a failure, you can start a loneliness and start a loneliness Then, if you have a middle adult, you have a 65 age If you have a struggle with this, you can see the generativity vs stagnation at that stage, they have a family that has a main role. So, what is caring? It is simple in this stage. Stagnation is selfishness. So, if you don't feel selfish, you will start to feel selfish. Only they will focus on them. So, in middle age, what is the difference between these two? 
ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கும் தென் லாஸ்ட் பாருங்க லேட் அடல்ஹுட்ங்கிறது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே டில் டெத் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன்டெகிரிட்டி வஸ் டிஸ்பேர் இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது சரி ஓகே லைஃபோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடு தான் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறது தான் என்னென்ன இன்டெகிரிட்டி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு ரிக்ரெட்டாக என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க எட்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் எதுக்கும் எதுக்கும் இடையில கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை இயரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ எரிக்சன் அவங்களோட சைக்கோ சோஷியல் தியரி புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கேன் சிம்பிளாக ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டாக எட்டு ஸ்டேஜ் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன ஸ்டேஜுங்கிறது நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஆப்போசிட் குவாலிட்டிஸ் கிடையில ஸோ சிம்பிளாக இதான் அந்த தியரியோட கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் யாரோட தியரி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜீன் பியாஜெட் அவங்களோட காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தியரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரி ரொம்ப ஈஸியான தியரி அவ்வளோதான் ஸோ பியாஜெட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சில்ட்ரனோட திங்கிங் லேர்னிங் இந்த ரெண்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் எப்படி இருக்குது அதுதான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு நாலு ஸ்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சென்சரி மோட்டார் ஸ்டேஜ் ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் கான்கிரீட் அண்ட் ஃபார்மல் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் சென்சரி அப்படிங்கிறது ஜீரோ டூ டூ இது வந்து டூ டூ செவன் செவன் டூ லெவன் லெவன் அண்ட் அபோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிம்பிளாக பார்ப்போம் சென்சரி மோட்டார்னா ஒன்றும் கிடையாது நேம்லேயே இருக்கு சென்ஸ் பிளஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜ் அதாவது ரெண்டு வயசு வரைக்கும் இருக்க குழந்தைங்க எல்லா விஷயத்தையுமே அவங்க சென்ஸ் மூலமாகவும் மூமெண்ட்ஸ் மூலமாகவும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேண்ட் பண்ணுவாங்க டச் பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் பண்ணி தான் லேண்ட் பண்ணுவாங்க லேண்ட் ஆப்ஜெக்ட் பெர்மனன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் பெர்மனன்ஸ் தான் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்த எங்கேயோ ஒழிச்சு வச்சோம்னா அது எங்கே இருக்குங்கிறது அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்ய முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ சென்சரி மோட்டார் நேம்லேயே இருக்கு சென்ஸ் அண்ட் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் இதுதான் இந்த ஸ்டேஜில் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க தென் பாருங்க ப்ரீ ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் இங்கே தான் வந்து வேர்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரெண்டுலேருந்து ஏழு வயசு வரைக்கும் போது வேர்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண தெரியும் ஸ்ட்ராங் இமேஜினேஷன் டெவலப் ஆகும் அது மாதிரி ஈகோ சென்ட்ரிசம்னா ஒன்றும் கிடையாது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை மாதிரி தான் மற்றவங்களும் நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் இருக்கும் மற்றவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வியூஸ் எதையுமே கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்கள மாதிரி தான் மற்றவங்களும் நினைப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஈகோ சென்ட்ரிசம் லாஜிக்கா திங்க் பண்ண தெரியாது அதை மட்டும் நியாச்சுவோங்க இந்த ஸ்டேஜில் லாஜிக்கல் திங்கிங் என்ன ஆகாது டெவலப் ஆகாது தென் தேர்டு பாருங்க கான்கிரீட் ஆப்ரேஷனல் ஸ்டேஜ் என்னன்னா ஏழுலேருந்து ஒரு பதினோரு வயசு வரைக்கும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ஞாபகம் வைக்கணும் இங்கே வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி ரிவர்சிபிலிட்டி ப்ராசஸும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெவலப் ஆகும் ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் ஃபார்மல் அப்படிங்கும்போது ஃபைனல் ஸ்டேஜ் லெவன் பிளஸ் அங்கே லாஜிக்கல் திங்கிங் இங்கே வந்து ஹைப்போத்திக்கல் திங்கிங் வந்து டெவலப் ஆகும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் திங்கிங் எல்லா விஷயத்தையுமே டீப்பாக சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ணுவாங்க ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ நாலு ஸ்டேஜ் பார்த்துருக்கோம் சென்சரி மோட்டார்னால் ஒன்றும் கிடையாது சென்ஸ் அண்ட் மோட்டார் ஸ்கில் ப்ரீ ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கும் போது இங்கே ஈகோ சென்ட்ரிசம் வேர்ட்ஸ் பிக்சர்ஸ் இமேஜினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க கான்கிரீட் ஸ்டேஜில் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா லாஜிக்கல் திங்கிங் டெவலப் ஆயிரும் இதுவே ஃபார்மல் ஸ்டேஜில் ஹைப்போத்திக்கல் திங்கிங்கும் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ராக் சயின்டிஃபிக் இந்த மாதிரி ரீசனிங் இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா டெவலப் ஆயிரும் ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் இவங்க இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு மூணு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்கீமா அசிமலேஷன் அக்கமடேஷன் சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் தான் ஈஸியாக ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் ஸ்கீமா அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது நம்மளோட திங்கிங்க்கு ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கறது சொல்லுவோம் மென்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அவர் நாலேஜ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் A child knows a dog has four legs and box. If a dog is in a dog, it has four legs and it has four legs. It has a mental structure of a mental structure. What is the mental structure of our knowledge? 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 நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச விஷயத்த வச்சு புதுசா ஒரு விஷயத்த லேண்ட் பண்றது இதுவே அக்கமடேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா புதுசா லேண்ட் பண்ணதை வச்சு பழசுல ஒரு சேஞ்ச கொண்டு வரது தான் என்ன அப்படின்னா அக்கமடேஷன் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க அசிமலேஷன் நினைச்சோடனே ஏற்கனவே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு புதுசா ஒரு விஷயத்த லேண்ட் பண்றது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஏ சைல்டு சி
ஸோ இதுதான் வந்து பியாஜெட் அவங்களோட காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தியரி ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் தென் பாருங்க கோல்பேக்ஸ் அவங்களோட மாரல் டெவலப்மெண்ட் தியரி சிம்பிளா மாரல் டெவலப்மெண்ட் தியரி எல்லாம் என்ன அப்படின்னா ரைட் எது ராங் எது குட் எது பேட் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்க தெரியணும் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயுமே அது எப்படி டெவலப் ஆகுதுங்கிறத பாருங்க மூணு லெவல்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பாருங்க ப்ரீ கன்வென்ஷனல் கன்வென்ஷனல் லெவல் போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் லெவல் மூணு லெவல் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்கும் என்னங்கிறத மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ப்ரீ கன்வென்ஷனல் லெவல் ஸோ சைல்டு ஃபாலோ ரூல்ஸ் டு அவாய்ட் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் கிரேட் ரிவார்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா பனிஷ்மெண்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணணும் நம்ம யார்கிட்டையும் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கக்கூடாது அதே மாதிரி நம்ம நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்களுக்கு தாட் இருக்கும் ஸோ அதில் ரெண்டு ஸ்டேஜ் பாருங்கள் ஒபீடியன்ஸ் அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் ரிவார்ட் அண்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதாவது பனிஷ்மெண்ட் அவாய்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுக்காக அவங்க வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே கரெக்டாக இருப்பாங்க தென் செகண்ட் பாருங்க ரிவார்ட் வந்து நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவங்களுக்கு இருக்கும் இப்போ ஹோம் ஒர்க் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் அவங்க வந்து சொல்லக்கூடிய தென் செகண்ட் பாருங்க கன்வென்ஷனல் மொராலிட்டி அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க இப்போ இங்கே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட பர்சனல் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இங்கே என்ன அப்படின்னா சொசைட்டி எதை அக்செப்ட் பண்ணுது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் குட் பாய் குட் கேர்ள் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து சமூகத்தில் நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும் தென் லா அண்ட் ஆர்டரை நம்ம கரெக்டாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணணும் சொசைட்டியில் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்பாங்க ஸோ இதுதான் என்னென்னா கன்வென்ஷனல் லெவலில் வரும் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேஜ் இருக்குது குட் பாய் குட் கேர்ள் ஓரியன்டேஷன் லா அண்ட் ஆர்டர் ஓரியன்டேஷன் தென் தேர்டு பாருங்கள் போஸ்ட் கன்வென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா மாரல் ப்ரின்சிபல்ஸே யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் அதே மாதிரி யூனிவர்சல் எத்திக்கல் ப்ரின்சிபல் தான் பாருங்கள் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட்னா என்ன அப்படின்னா லாஸ் கேன் பி சேஞ்ச் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லாஸை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஸ்டேஜில் வந்துடும் தென் சிம்பிளாக என்னென்னா யூனிவர்சல் எத்திக்கல் ப்ரின்சிபிள்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்கான மாரல் வேல்யூஸை ஃபாலோ பண்ணுறது அவ்வளோதான் ஸோ சிம்பிளாக மூணு லெவல் ஒவ்வொரு லெவலுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் என்னென்னா அவங்களோட பர்சனல் தான் உள்ளே இருக்கும் அது என்னென்னா பனிஷ்மெண்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணணும் நிறைய ரிவார்ட்ஸ் வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க இதுவே செகண்ட் லெவல் எப்படி இருக்கும் அப்படி சொசைட்டி எதை அக்செப்ட் பண்ணுறதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ குட் பை குட் ஓரியன்டேஷன் லா அண்ட் ஆர்டர் ஓரியன்டேஷன் தேர்ட் என்னென்னா மாரல் ப்ரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அதில் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் யூனிவர்சல் எத்திக்கல் ப்ரின்சிபல்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ஃபைனலாக ஒரு சிம்பிள் டிப் பாருங்கள் ப்ரீ கன்வென்ஷனல் அப்படின்னா என்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ரிவார்ட் அவ்வளோதான் கன்வென்ஷனல் ரூல்ஸ் அண்ட் அப்ரூவல் இதுவே போஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ப்ரின்சிபல்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா கோல்பேக்ஸ் அவங்களோட மாரல் டெவலப்மெண்ட் தேரி தென் பாருங்க ஒய்கட்ஸ்கி அவங்களோட சோஷியோ கல்ச்சரல் தேரி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேரி ஈஸியான ஒரு தேரி நேம்ல இருக்கு சொசைட்டி பிளஸ் கல்ச்சர் இதுக்கு தான் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் லேர்னிங் எப்போ வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணணும் அதாவது நம்மளோட சமூகத்தில் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் லேர்ன் பண்ணும்போது இந்த லேர்னிங் நல்லா என்ஹான்ஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறவங்களோட ஒரு ஐடியா மெயினாக சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க அண்ட் தென் நம்ம ஞாபகம் வைக்க வேண்டியது தியரியே சோஷியோ கல்ச்சரல் தியரி ஸோ சொசைட்டி ப்ளஸ் கல்ச்சர் இதோட ரோல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இசட்பிடி ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் கேஃபோல்டிங் எம்கேஓ மோர் நாலேஜபிள் அதர்ஸ் எவ்வளோ ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லிடுறேன் அதாவது இப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்மளுக்கே வந்து ஒரு ஓனாக அதை பண்ணுறதுக்கான ஒரு பொட்டான்ஷியல் இருக்கும் ஆனால் டெம்பரவரியாக யாராவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்னும் அதை நம்ம வந்து சூப்பராக பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட்னா ஓன் பொட்டான்ஷியல் ப்ளஸ் டெம்பரவரி ஹெல்ப் இந்த ரெண்டும் செய்கிறது தான் ஜோன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கேப் ஃபோல்டிங்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த டெம்பரவரியாக ஒரு ஹெல்ப் கிடைக்கல அதுதான் வந்து ஸ்கேப் ஃபோல்டிங் மோர் நாலேஜபிள் அதர்ஸ்னா அந்த டெம்பரவரி ஹெல்ப்பை யார் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் மோர் நாலேஜபிள் அதர்ஸ் அது டீச்சராக இருக்கலாம் பிஎஸ்ஆர் இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ கான்செப்டை மட்டும் புரிஞ
So, short as well, micro system na immediate surrounding. Avalada. Other family, teachers, friends, you will land through. Either way, meso system up na yena dina already micro system na yena chuna immediate surrounding. Kodan they suthi good immediate surrounding family, peers, friends, you will land through. Meso system na and the micro system the lerka yedo or indicator could be a connection. If a simple number of parents or number of teacher go or connections are kina, inginaka elami anga the you anga yada the pana inga and ru. Micro system the lerka yedo or indicator could be a connection. So, this is the exosystem. This is the environment that is directly involved in the environment. This is the growth of the environment. If you have a parent, you feel stress, 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 you then macro system is culture, values, tradition, society, and rules. This is the macro system. Chrono system is the same Time changes, life events. For example, technology change, pandemic, shifting home. This is the same thing. Life events the chrono system. Life changes so, the development of the development of the So, simple, rough and breed, and you can survey the different environment. You can survey the different environment. You can survey the different environment. Micro system, meso system, exo system, macro system, and chrono system. You can do it. Unit 2. We have theories in the unit. We have a syllabus page. We have psychosocial stages. We have a stage. We have a stage. Cognitive development na Piaget, naal stage chodir panga. Moral development na Kohlberg. Level over level ko render end stage. Then socio cultural theory, Vygotsky. Or name le society culture interaction and then or monu So is it PD? Scaffolding more knowledgeable others. Finally, Brofen Briner ecological system theory. So, Anji environment. So, now we will see the same thing. Now, we will see the same thing. We will see the same thing. We will see the same exam. We will see the overview. We will see the same thing. We will see the same thing. We will see the 10 units. So, we will see the same thing. We will see the CDPA. So, that is the video. Last minute preparation video. Use panikonga, last minute preparation video use panikonga. If you have any doubt, we will arrange the playlist in the channel. We will syllabus wise arrange the syllabus. We will click on the video and click on the doubts. So, watch the channel and subscribe. If you have any doubts, please share your comments. Thank you, friends.